ba thế hệ có chung đam mê nấu ăn rủ nhau nấu nồi chè cho nước ngũ sắc thì sẽ như thế nào món chè cho nước đường thuốc nốt ở miền tây của mình cũng là một trong những món ăn truyền thống đó nha bên việc lễ cưới hoặc là đám dỗ nè thì có những tiệc thôi noi sinh nhật thường thì những buổi tiệc này á là người ta sẽ cúng soi với lại chè đặc biệt á là chè cho nước nha thôi noi á là để kỷ niệm tròn một năm khi em bé được sinh ra đời còn tiệc sinh nhật á là những tuổi lớn tiếp theo bữa nay trời mưa buồn buồn bà ngoại mẹ với lại huyền rủ nhau làm nồi chè cho nước ăn cho nó đã chè cho nước mà sao lại có sa kê rồi có bí đỏ nữa lạ quá hen sa kê là mình hấp lên để làm nhân còn bí đỏ là huyền nhồi với là bột lấy màu vàng á mọi người ở quê mấy cái loại rau màu không có thiếu mình dùng màu tự nhiên nó ngon mà lại tốt cho sức khỏe nữa cam của gót màu xanh lá dứa màu tím lá cẩm nè rồi màu vàng của bí đỏ không đoạn nhồi bột á thì hơi khó cho nên là huyền giao lại cho mẹ cái bột này nhồi nhồi mà còn phải dùng nước ấm để lấy trùng gì đó nó rắc rối dữ lắm huyền mừng mấy cái này là hay bị hư lắm cho nên thôi bữa nay mình làm phủ bếp là được rồi phần nhân á thì huyền sẽ nhồi sa kê với lại đậu xanh đã nấu chín sẵn cho vô đây á tầm một vá đường thuốc nốt cho nó ngọt ngọt nha tới cái công đoạn khéo tay hay làm nè nhìn thì dễ nhưng mà nắng thì khó nha làm sao cho cái phần bột nó ôm sát cái nhân của mình túm lại cho nó không còn một khe hở luôn rồi sau đó mình vo mình nặn lại cho nó thiệt là chặt thiệt là tròn nè như vậy á khi nấu lên cái viên chè của mình nó không có bị lỏng lẻo không có bị chảy mẹ của huyền thì mấy cái vụ mần bánh này khéo vô lắm do làm sao mà cái viên chè nó tròn do bóng lưỡng à còn huyền thì chỉ ở mức trung bình thôi cần phải học hỏi nhiều nhưng mà vậy cũng ghi điểm được rồi ha mọi người ha nắng ra nhìn cái viên chè nó tròn do bóng lưỡng đủ màu sắc luôn hấp dẫn ghê luôn á màu này là cái màu demo thôi nha xíu nấu lên á nó còn tươi dữ nữa thì còn nhớ đó, hồi nhỏ là chỉ thấy người ta nấu chè màu trắng thôi mọi người ít có ai làm màu lắm còn bây giờ thì mình điệu hạnh xíu nấu đủ thứ màu luôn nhìn cho nó hấp dẫn cái nồi nước đường thuốc nốt của mình á nó cũng đã sôi lên rồi mình bỏ xíu gừng nữa cho thơm ha trước khi cho chè vô cái nồi nước đường á là mình phải bắt cái nồi nước sôi mình trụng chè trước làm như vậy á để cho cái nước chè của mình nó không có bị đục cũng kỳ công dữ lắm nha vò chè cho tròn rồi nhưng mà một hồi bỏ vô nước luộc á là mình cũng phải vò lại từng viên nữa ý mà mình kỹ vậy đó bỏ vô nó còn méo nữa luộc chè ở bên nước sôi cho nó chín á thì mình mới vớt qua cái nồi nước đường mọi người nhìn nè cái màu nó tươi mà nó sặc sỡ nhìn hấp dẫn lắm luôn á ngoài những dịp sinh nhật thôi noi ra thì ngày rằm á người ta cũng cúng chè nhiều lắm mọi người hồi nhỏ ha bà ngoại với mẹ đi đâu phụ đám nấu chè gói bánh gì cũng dẫn huyền theo hết trơn á dòm từ nhỏ tới lớn luôn biết mà biết làm chứ không gì hết trơn á bây giờ nấu xong rồi thử viên mới được chứ chịu hết nổi rồi nấu lên nhìn mấy cái màu đẹp nhảy đố ai mà nhìn nổi đó lão phật gia gật gật đầu là thấy cái món này thành công rồi á có lỡ tay nắng chè xong hết nhưng mà dư bột quá thì mình nắng những cái viên nhỏ nhỏ vậy nè người ta gọi là chè chấm á mọi người chè lẫm chấm tức là nó nhỏ 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 ở miền tây hay gọi như vậy nói là nấu một nồi ăn chơi cho trời mưa đỡ buồn thôi mà mấy bà cháu nắng một hồi ra hai nồi chà bá luôn bình thường là mọi người hay nấu ăn với đường trắng đường tinh luyện phải không nhưng mà dùng đường thuốc nốt để nấu ăn cũng ngon không có kém cạnh gì đâu à nha bây giờ chè cũng chín rồi nè mời mọi người cùng thưởng thức với gia đình của huyền nha cái màu chè thì cực kỳ tươi cực kỳ đẹp luôn vị nước đường ngọt thanh nè hương thơm lừng đặc trưng của đường thuốc nốt chính gốc an giang bà nào thích ăn ngọt nhưng mà sợ béo thì dùng cái đường thuốc nốt này cũng ok dữ lắm nè nó không những tốt cho hệ tiêu hóa mà còn cung cấp nhiều dưỡng chất nữa giúp cho da dẻ của mình hồng hào nữa à cái loại huyền dùng thấy cũng được lắm nha có gì mấy bà lên tham khảo thử đi làm mâm cơm chay năm món từ bắp chuối và cây chuối non vừa thơm ngon vừa đơn giản mọi người cùng làm với huyền nha phần tìm nguyên liệu để làm thì không có khó đó đơn giản dữ lắm nhà dạ, ai gần á tiện tiện thì mình qua xin thôi ta nói từ hồi quay tấp tấp tới giờ là bao nhiêu cái xấu cái đẹp tôi đổi thừa cho ông hải hết trơn á cứ hễ mà mình muốn nấu món nào hay là thèm món nào muốn ăn á là đổi thừa ổng thèm hà <cười> nhưng mà bữa nay á mấy cái món chay này á là ổng đòi ăn thiệt nha nào giờ huyền cũng ít nấu món chay dữ lắm cho nên là cũng không có biết được nhiều món tìm hiểu á thì thấy đồ ăn chay á người ta hay làm từ bắp chuối với lại chuối non lắm cho nên á là mình tận dụng lấy từ trái chuối non cây chuối non này cho tới cái bắp chuối á mình về làm món ăn nha ngoài chuối cây với lại bắp chuối á, thì huyền có chuẩn bị thêm mớ chả với đậu hũ nữa về phần trái chuối non á, thì huyền sẽ đem đi luộc bỏ thêm xíu muối nữa để nó nhả bớt cái vị chát á mọi người luộc chuối vừa mềm á, thì mình gấp ra mà mọi người nhớ nha trái chuối á, phải lấy non non vậy ăn nó mới ngon để chuối ở đó cho nguội đi phần sườn non chai huyền ngâm hồi sớm giờ á, thì bây giờ mình dắt cho ráo nước rồi sau đó mình sẽ dùng kéo cắt từng miếng sợi sợi nhỏ nhỏ như vậy nè mọi người cái món này á, là mẹ chồng của huyền hay làm cho huyền ăn lắm thấy đơn giản vậy thôi chứ ăn dính lắm á nha để cho cái món sườn non chiên giòn được 
rắc lên miếng bột chiên giòn trộn đều vậy á là chiên lên được rồi đó mọi người cái món này á nhìn đơn giản vậy thôi chứ một lát nữa thành phẩm ăn cơm á là ngon nhất nách luôn á sau khi mà trộn với bột rồi thì mình sẽ bắt cái chảo dầu cho thiệt nóng rồi bỏ vô chiên nha mọi người chiên cho vàng giòn rồi á thì mình dùng cái giật vớt ra để ráo nha rồi chuẩn bị cái phần nước mắm nè mình cho vô tầm 3 muỗng nước mắm chai một ít tỏi băm cho vô đây 3 muỗng đường một xíu bột ngọt rồi mình quậy đều lên mình cho cái phần nước mắm đã pha vô chảo rồi sau đó để cái phần bông chuối chiên giòn áo cho đều vậy là xong một món rồi đó để cho dễ biết á thì người ta kêu món này á là cá bóng dừa kho tiêu quá mọi người phần sườn non cũng vậy mình cũng đem chiên cho giòn vậy là xong rồi đó phần đậu hũ với lại phần chả chay thì huyền sẽ cắt miếng vừa ăn khi tỏi cho thơm á rồi mình cho phần chả với lại đậu hũ vô đảo đều rồi sau đó mình cho bông cải xanh nè cà rốt với lại ngắt ức chuông vô xào lên huyền sẽ nêm thêm tầm một muỗng đường nửa muỗng bột ngọt và cuối cùng là khoảng tầm một muỗng hạt nêm cà no gói hạt nêm cà no này sẽ có vị ngọt tự nhiên nhưng mà vẫn đậm đà nhờ vào chiết xuất một phần trăm từ nấm hương oranix thái nguyên đó nha huyền có chuẩn bị thêm mớ bông cải nữa mình pha bột với ít hạt nêm bột ngọt cho nó đậm đà rồi rắc thêm miếng hành cho bông cải vô vậy là cái món mực lăn bột chiên giòn chay của mình cũng xong rồi đó bắt cái chảo dầu cho thiệt là nóng rồi mình cho từng cái bông cải vô chiên đợi khi nó vàng giòn lên là ok la rồi đó mọi người cái phần chuối non hồi lúc nãy mình luộc rồi á thì bây giờ sẽ lột sạch ra như thế này cái trái chuối này nhìn tuy nó còn non nhưng mà ở bên trong nó như có một cái lớp mật gì đó ăn vô nó chát nhẹ ngọt ngọt ngon lắm mọi người phần chuối lột xong á thì mình sẽ đem đi trộn gỏi với lại bắp chuối cho ít rau thơm rồi cho nước mắm trộn gỏi chay vô trộn đều lên xong phần gỏi á thì huyền tranh thủ nấu thêm nồi canh chua nữa dạo me cho chả với lại khóm vô em tầm ba muỗng đường nè một xíu bột ngọt và cuối cùng là hai muỗng hạt nêm cà no loại cà no nấm hương oranix này á là mình dùng ăn chay ăn mặn đều được nha mọi người nhà của huyền cũng hay mua gói này để dành tháng tới ngày rằm á là mẹ cũng hay nấu đồ ăn chay để dùng lắm mà hình như á là ngày lễ phật đản cũng gần tới rồi mọi người xem những cái món chay của huyền tham khảo để dành ngày lễ phật đản này mình nấu cùng cả nhà ăn cho vui nha rồi vậy là mâm cơm chay huyền nấu từ hồi chiều giờ cũng đã xong rồi đó mời mọi người cùng ăn với hai vợ chồng của huyền món nha món chay vừa thanh đạm nè vừa ngon mà lại tốt cho sức khỏe tuy á là đồ ăn chay nhưng mà được lấy cảm hứng từ những món ăn mặn nghe nói dịp đầu năm hoặc là lễ vu lan lễ phật đản ăn chay á là cũng đem lại may mắn cho mình nữa đó mọi người hôm nay á huyền làm món chay món nào cũng ngon ngọt thấm đậm đà hết trơn á nhờ bí quyết dùng cà no nấm hương đó nha bình thường ở nhà mấy món chay á thì thường được bà ngoại với lại mẹ nấu cho ăn không à hôm nay tự tay huyền làm tận năm sáu món luôn nhưng mà món nào ông hải ông cũng khen ngon hết trơn á nhìn nấu ăn ngon lành lắm luôn cái trái chuối non á mà mình làm gỏi như thế này ăn nó chắc chát nhẹ ngọt ngọt ngon lắm mọi người dịp rằm hay là lễ mà mọi người chưa biết ăn món gì á thì thử tham khảo mấy món chay của huyền nha